あと枯れ戻ることもあるんでね枯れ戻ったら枯れ戻る先までねしっかりとまた切り詰めるこんな感じでね丸々一本ね、えー、丸裸にしちゃいますで対象に作る枝が例えばこういうね横の枝ですね最終的にどこで切り詰めるかっていうと実を収穫した後にここら辺で切り詰めますこれもね春芽だけね落としますこんな感じで落としておきますでこの間のねこの春芽はね実をつけちゃうとまずいのでこれ落としますこんな感じでね落としておきます、はい、こんな感じで丸裸にしておきますねでこれ収穫したらここでもう一回また切り詰めてここから来年花をね、えー、花というか芽をね吹かせるようにしますはい、えー、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。えー、っとですね、今日はですね、あの、秋だから、えー、まあ、柑橘のですね、まあ、特にみかんですね、今日やるのが、予備紙を作ろうということでですね、えー、予備紙を作っておこうということですね。で、こちらをね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。で、えー、皆さん、あの、歌集選定とかね、えー、そういったところも、えー、ご視聴いただいたでしょうか。というかですね、まあ、たくさんの方にね、ご視聴いただいてます。えー、多くのコメントもいただいてありがとうございます。でですね、あのー、まあ、今日はですね、その予備紙というのをね、えー、ちょっと作っていきます。で、前回ね、えー、お伝えしてます。で、これ前編後編という形でね、お伝えしていく形になるんで、えー、今回が後編という形なので、もしよかったらですね、前編見てない方ですね、えー、そちらをね、ご視聴いただいてから後編を見ていただくとですね、より理解が深まってですね、えー、柑橘の、えー、管理がね、しやすくなると思います。で、えー、今回ね、えー、作るこの予備紙はですね、まあ、おさらいとしてね、ちょっと簡単にお話をするとですね、えー、裏年と言われている木に、えー、予備紙というのを作ります。この裏年って何だろうなとかね、えー、そこら辺も前編で全部ね、ちょっとね、お話をね、簡単にはしてるんですけど、この裏年というのは、まあ簡単に言うと、えー、実があまりついていない年ですね。ですから、その翌年、来年に実がたくさんつきますよっていう木になります。で、今回お伝えするこのみかんの木がまさに裏年の木でですね、でこちらの予備紙というのを作っておきます。で、予備枝というふうに書くんですけど、でこの予備枝というものはですね、えー、じゃあ、なんで作るのかっていうところをね、えー、言うとですね、まあこれは来年たくさん実がついてしまう。で、再来年また実がつかなくなってしまうっていうね、そういう確年結果っていうのを抑制するために予備紙というのを作っておきます。で、今回お伝えするのは、えー、この予備紙、どういう枝に作るのかな作り方はどうするのかな、えー、こういったところについてですね、えー、実際に実演まで含めてお伝えをしていきます。で、こちらの予備紙を作るとですね、この予備紙が来年実をつけることがなくてですね、葉っぱ、要は葉芽の方をつけてですね、再来年に結果をつける、実をつけるというね、そういう枝に変わります。ですから、本来実がつく枝に、あえてですね、予備紙というね、まあ技を使ってですね、まあ枝をね、丸裸にするんですけど、そういったことをすることによって来年、えー、こちらに実をつけずに、再来年実をつけるっていう。そうやってですね、えー、毎年実を収穫できるように、えー、作っていく、えー。そういう予備紙を作っていくことによって、えー、まあ、収穫がね、毎年できますよっていう、そういうお話ですね。で、まあ、ここら辺のところはですね、実際に、えー、作り方ですね。えー、そういったところも含めてお伝えしていきます。で、あとですね、あの、秋芽に関してですね、えー、まあ、秋芽をね、えー、積んで緑化させるとかっていうね、えー、そういうね、えー、動画もね、以前公開しています。で、そちらもですね、まあ、どちらかというとですね、あの、まあ、まだね、えー、木ですね、木がですね、まあ、大きくなっていない木ですね、まあ、だいたい5年生未満とかね、6年生ぐらい、木でもう少しね木を大きくさせたいなっていう方はそういう選定をしてください。で今回、えー、行う枝はですね枝というか木はですねあのー、まあ老木と言われるぐらいですねもう樹齢が30年は経ってると思いますね。えー、それぐらいのみかんの木になりますのでまあそういう木はですね秋芽は摘みます。でこれねまあ
、この秋目積みますっていうのは何で積むのかっていうところもですね、また次回ね、えー、お伝えします。今日は予備室選定ということでやりますので、まあぜひよかったらですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、えー、まずですね、みかんの木がこちらね、2本あります。で、裏年というのは、このようにね、立ってる枝がね、たくさんつきます。こんな感じでね、たくさんつくんですね。で、まあ、このね、歌集剪定というのは、以前お伝えしてますので、歌集章っていうんですね、この上に伸びてるのが。これを、えー、選定する方法とかですね、そういったものについては、以前お伝えしているので、そちらをご視聴ください。今日は予備子選定ということなんですけど、どういう枝をね、予備子を作るのかっていうところなんですね。で、まずは、これ、春芽です。春枝ですね。で、これも春枝です。これも春枝です。で、これもね、全部春枝です。で春枝というのはこのようにね、短いんですね、枝が。で、葉っぱがこのように綺麗な色をしてます。これでわかると思います。で、対照的に、えー、これがね、夏目、秋目か。秋目ですね。秋目はですね、どちらかというと、こんな感じでね、ヘカキムシの被害を受けたりですね、まだね、緑化してないですね。ですから、この下にあるこの枝ですね、こちら、ここ。ここ、ここまでが春枝ですね。で、ここから先が夏秋の枝になってるんですね。なので、こちらが春枝になります。こういうね、見分け方があります。で、まずね、予備紙を作るということなんですけど、いくつかポイントがあります。例えばですね、このようなね、枯れた枝はちょっと落とします。ここにね、落としておきます。で、えー、っとですね、予備枝というのは、立ちすぎていない枝で、例えばですね、こういう枝ですね。これはね、先日、歌集剪定をしてるんですけど、こういう枝ですね。このような枝に、これね、春芽です。春芽です。全部春芽がついてるんですけど、この枝をですね、丸々一本ね、えー、裸にします。例えば、これぐらいね、斜めの枝。こういう枝ですね。こういう枝を、例えば、もうね、こういうところからね、春枝をね、落としちゃうんですね。こうやって。落とします。で、全部ね、丸裸にします。これをね、この枝自体を。で、こんな感じで、全部ね、落とします。はい。丸裸にしましたね。で、これだとね、ここからまた芽が出てくるので、ここでね、落とします。こんな感じで。こうですね。でこの状態で全部ね、丸裸になったので、これね、来年、本来でしたら花がつく枝なんですけど、この枝には、えー、花がつかない。来年、芽がつきます。こういう枝になるんですね。でこれを作っていくんですけど、で例えばですね、えー、じゃあこれ何本ぐらい作るのかっていうことなんですね。で、これをですね、作るのは、だいたい樹齢のかける2倍の本数作るといいというふうに言われてるんですけど、まあ、これは作る方のね、えー、好みによって決めていただければいいと思います。それはですね、あのー、例えばこのようにね、大きい老木の場合はですね、管理するのが大変ですから、まあそこまではできないよっていう方もいらっしゃると思うので、まあ例えばこれをね、枝を1割作る、2割作るでもいいと思います。こういうね、形で作っていただければいいと思います。でもう一つですね、あのー、対照的にこう分かりやすいのがですね、このように実がついているものがあります。これね、一つだけ実がついてるんですね。一つ、二つか。二つ実がついてます。ね。こういう枝もですね、えー、例えばね、予備子剪定の対象の枝になります。本来はこれ、加工子と言ってですね、実がついた枝になるんですね。えー、果実の果に、えー、固まる枝と書くんですね。加工子、硬い枝と書くんですね。で、これは来年、花がつきません。ですから、こういうのはですね、例えば、もう、今のね、時期、この、秋以降にはですね、もう新しい芽がね、あまりこう生えてこないので、こんな形でね、こういう枝はね、丸裸にします。で、こういうところをね、裸にします。身を落とさないようにね、ちょっと気をつけてください。こうやってね、裸にしていきます
ここですね。ここにまだ春芽があるので、春芽を落として。でこんな感じでね、これ一本がね、丸々、えー、こんな感じでね、裸になりました。で、最終的にですね、この実を収穫した後に、ここから落とします。そうすると、今度はですね、ここから芽が出てきます。で、強いて言うとですね、こちらも同じ枝なので、同じようにね、裸にして作っておきます。これもね。こんな感じで。はい。で、ここも、もう裸にしちゃうんですね。ここもね、裸にします。こんな感じでね。もう丸々ね、根を積みます。こんな感じで。積んじゃいます。で、そうすると、こちらがね、この後ね、芽が出なくなるので、あと、枯れ戻ることもあるんでね、枯れ戻ったら、枯れ戻り先までね、しっかりとまた切り詰める。こんな感じでね、丸々一本ね、えー、丸裸にしちゃいます。で、対象に作る枝が、例えばこういうね、横の枝をですね、最終的にどこで切り詰めるかっていうと、身を収穫した後に、ここら辺で切り詰めます。ここ,らんで,でここに芽が出てくるこっちにも芽が,芽が出てくるこれは来年の春芽が出てくるようになりますもし秋芽が出るようだったら秋芽はそのまま摘んでください秋芽は生産性がないので、えー、そのまま摘んでもらって来年の春にここから春芽を芽吹かせるというねそういう剪定になりますこれが2つ目ですあとはですねあの枝の選び方なんですけどこのようにね垂れ下がってる枝こういうのはですねあの、あまりいい枝ではないので、こういうのは、えー、セレクションしない方がいいですね。えー、どういう枝がね、いいかっていうとですね、上に立ちすぎないで、下に向いていない枝。で、かつですね、強い枝。これ夏の枝なんですね、これ。これ夏の枝です。これもういらないんですね。いらないというのはですね、もうここら辺までね、切り詰めます。ここら辺まで。ここら辺まで。こうやって切り詰めます。で、この枝をね、この斜めにね、伸びてますね。真上ではないので、こういう枝をね、こんな感じで葉っぱだけね、落としちゃいます。もう。で、ここをね、丸裸にしておきます。こんな感じでね。いいかなはい。丸裸にできましたかね。こうやってね。で、もう一本作るとするとですね、ここから出てきて、こちらですね。この枝。この枝。この枝もね、あの、使える枝になります。ですから、これも、ここまでね、切り詰めちゃいます。こんな感じで。で、ここも使えますね。この枝一本ね、丸々、そんな感じでね、使えるような枝にしちゃいます。で、そうすると、この枝が、全部ね、ここから出た枝。で、こちらから出た枝。ここにですね、呼び詞ができます。で、これは下向いてるので、これはね、切り上げておいて、こちらに、こちらですね。こちらに切り上げておく。で、こちらに切り上げておく。こういう形でね、作っておくといいですね。まあ、できればね、これ一本だけでもいいですね。で、あとは、同じように、例えばこの下の方ですね。下の方に良さそうな枝があるなと思ってね、作ってもですね、結果として実を収穫するのがね、えー、大変だったりですね、地面についてしまったりとかですね、あとはね、こういうね、立ってる枝、こういう枝はですね、上に強く伸びすぎる特徴があるんですね。特にこういうふうに分岐して分かれる、同年子というね、何本も枝が細かく出ますね。こういう枝は強すぎるので、根元から抜きます。これは以前の歌集剪定でやってます。で、あとは、こちらがね、みかんが一個だけなってます。これがね、一番わかりやすいかな。この枝をね、あの、予備枝として作っておきます。この枝を。これもね、春根だけね、落とします。こんな感じで。落としておきます。で、この間のね、この春芽はね、実をつけちゃうとまずいので、これ落とします。こんな感じでね、落としておきます
はい。こんな感じで丸裸にしておきますね。で、これ収穫したら、ここでもう一回また切り詰めて、ここから来年、花をね、えー、花というか芽をね、吹かせるようにします。で、これは下の加工のしてる枝なんで、このまま落としておいて、この一本ね、丸々残して出しておきます。こういう剪定ですね。もうこちらも抜いちゃってもいいかな。ここもね、ここも抜きます。ここも同じようにね、えー、予備紙を作っておきましょう。こんな感じでね。これも春枝ですから、ここもね、同じように、葉っぱはね、全部落とします。落とします。こんな感じでね。まあ、これ大体でいいです。こんな感じでね、丸裸にして、落としておきます。で、これでね、呼び紙がもう一本できました。こんな感じですね。これは、加工してるんで、落とす。これも、秋の枝は、今は全くいらないので、全部落とす。秋の枝は落とす。秋の枝は生産性がないんで、落とします。はい。これも秋の枝なんで、これも根元から落とす。根元から落とします。はい。ここですね。切り詰めておきます。はい。あと、これが春の枝ですね。これ先日、カシューセンターにしたやつですね。これ、あさっての方向いてるんで、この枝、春枝ですけど、落とします。で、こんな感じでね、ここだけね、丸坊主にします。もうちょっとね、太くてね、いい枝をね、あの、作った方がいいですね。まあ、どういうのかっていうと、まあ、先ほどのこういう枝ですね。これぐらい太い枝ぐらいでね、予備紙を作っておくといいですね。ですから、まあ、これは若干細いですね。できるんであれば、こういう枝ですね。こういう枝。こういう枝を予備紙として作ります。こういう枝ですね。だから、もう大体のところで、これも落としてですね、こんな感じでね、根を積んでいきます。積んでいきます。こうやって。積んでいきます。ここね、また根が出るんで、ちょっと深めに切り詰めて。はい、これで予備紙がね、一本できました。来年ね、こちらは花がつきます。こちらは芽がつきます。同じようにね、こちらもね、こちらも花がきますね。こんな感じでね、作ってあげると、えー、いいのが作れます。はい。これがね、えー、予備紙剪定という感じになりますね。はい。えー、ということでね、いかがだったでしょうか。秋だからやりましょう。予備紙剪定ですね。まあ、裏年の木対象ということでね、えー、お伝えさせていただきました。で去年はですね、えー、表土しの木ということで、まあ、加工紙のね、えー、加工紙というのは実がなった枝の、えー、まあ、剪定の仕方とかそういったのも挙げてます。まあ、過去動画でね、あの、すべてね、概要欄貼り付けておきますので、ぜひよかったらですね、えー、表土しを管理されている方は、えー、どういうふうにするのかなっていうのがありますので、そちらをね、ちょっとね、え、概要欄から追ってみていただいて、えー、ご視聴いただければと思います。で、今回お伝えしたのが、この、えー、裏年の、え、秋の予備選定。まあ、秋だからやりましょうということですね。で、来年ね、えー、これちょっとあれなんですけど、話があれなんですけど、あのー、4月以降に、まあ、中下旬になると、花がつきます。で、この花がついてからの花見選定っていうのはまた面白いですね。これあのー、何人かの方がこう上げてるんですね。で、僕もですね、今年ね、えー、まあ、夏季の、えー、花見剪定ということでね、夏の花見剪定ということもやりました。これレモンの木であげてます。で、あのー、どちらにしてもですね、剪定のやり方方法というのはたくさんあって、その木の特性に合わせてですね、剪定するということができます。まあ、ただ、あの、剪定自体もですね、今日みたいにものすごくね、ちゃんと晴れてる日、そういったところをね、えー、選んでやるのがいいですね。やっぱりあのー、雨の日はね、吹雪、ですね。まあ、雨の日やる方は、まあ、いらっしゃらないかなと思うんですけど、まあ、そういう剪定する日、あとはね、剪定バサミとかでもそうなんですけど、えー、僕はね、何種類か使い分けてやってます。
。それがね、まあ、こんな形でね、剪定バサミいくつかあります。まあ、これ以外にもあるんですけど、まあ、一般的にね、よく使ってるのがこれですね。太い枝を切るときはこれを使ったり、あと、ノコギリ使ったりね、細い枝を切るときはこっちの方が便利ですね。こちらはね、あのー、非常に使いやすくて便利なんですね。こんな感じでね。これ、あのー、果樹だけでなくてね、お野菜とかの収穫用にもね、使える剪定バサミになります。ということでね、あの、まあそんな感じでね、えー、秋ね、まあだいぶ涼しくて、えー、剪定しやすいシーズンにもなってきました。この後冬に向かっていきますのでね、まあ徐々に徐々に、えー、例えば長いね、えー、徒長した枝を抜きたいという方はですね、えー、今の時期からゆっくり抜いていくとですね、まあ来年のそうですね、3月の頭ぐらいまでには、えー、樹形をね、えー、イメージした樹形になるようにね、えー、管理をして、えー、いただければいいのかなと思います。まあ、あのー、追ってね、またシーズンごとにですね、剪定とかね、えー、まあそういったこの後やってくる防寒対策とかね、まあ、その前に秋日というね、秋の売れ日ありますんで、まあそちらの方もね、えー、なんで与えるのかって、与えるタイミングはいつなのかとかね、これも木の特性に合わせて、えー、与えてあげる、えー。そういったこともですね、えー、まあ一緒にね、えー、勉強しながらできるとですね、あのー、まあ、学びも深まってね、えー、管理も楽しくなってくるのかなと思うんでね、えー、まあぜひよかったらですね、あの、高評価いただいて、チャンネル登録、えー、していただければですね、あの、随時ね、えー、できるだけ毎日発信するように努力してますのでね、えー、皆さん方の応援をね、えー、励みにしてやってますので、まあ、ぜひそこら辺もよろしくお願いしたいと思います。ということで今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。